Docteur, euh, on vous salue. Merci bien. Et nous sommes venus aujourd'hui pour causer avec vous, pour bien informer les citoyens maliens et de tout ce que vous pensez de la situation actuelle de notre pays. Et nous avons vu que notre pays a tenu un dialogue national inclusif, alors que vous, vous êtes à l'opposition, vous êtes un chef de parti. Et qui êtes-vous d'abord et Moi, je me suis présenté plusieurs fois et j'ai intervenu sur votre radio, c'est Shogel Kokala Maïga. Je suis le président du MPR, le Mouvement Patriotique pour le Renouveau. À la date d'aujourd'hui, je suis membre du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie, qui est le regroupement de l'opposition. Le dialogue national est inclusif. Vous n'avez pas participé. Qu'est-ce qui en est sorti en réalité, quand vous regardez les résultats du dialogue national inclusif, vous comprendrez en ce moment que l'opposition avait tout à fait raison de ne pas participer. Toutes les inquiétudes qu'on avait avant le dialogue se sont avérées à la fin du dialogue. Si vous vous rappelez, parmi les, les préoccupations de l'opposition, il y avait trois revendications. Il y en avait sept, mais je cite les trois les plus importantes. La première, c'est que nous avons dit qu'il faut qu'au dialogue, les Maliens puissent recenser tout ce qu'il faut lire. Il faut reprendre dans l'accord pour la paix et la révision, et la, et la, et la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Que les Maliens disent ce qu'il faut, il faut modifier dans cet accord parce qu'il est mauvais. À la fin du dialogue, rien de cela n'a été fait. On a juste renvoyé à une discussion future entre le gouvernement et les rebelles suivant l'article 65. Nous avons dit que le, le dialogue doit discuter de l'opportunité et du moment de la révision constitutionnelle. On n'a jamais vu un pays qui modifie sa, qui modifie sa constitution pendant qu'il est en guerre. On n'a jamais vu. Tous ces pays qui sont en train de faire la pression sur le Mali, ils n'ont jamais modifié leur constitution pendant qu'il est en guerre. Donc les Maliens devaient discuter de la nécessité de faire la révision pendant que le pays est en guerre. C'est Ibeka lui-même qui dit que le Mali est en guerre. Cette discussion n'a pas eu lieu. Ils ont dit simplement qu'il faut faire la révision constitutionnelle. Nous avons dit aussi qu'il faut que le processus de décision, c'est-à-dire qu'à la fin du dialogue, quand on doit prendre une décision, il faut que le mécanisme de décision soit connu. Est-ce que c'est un vote Est-ce que c'est par consensus est-ce que c'est une majorité de 60%, de 70%, de combien de pourcents pour qu'on prenne une décision Ils ont refusé. Et on a compris depuis au moment de l'adoption des termes de référence du dialogue, on a vu qu'il y avait 600 personnes pour l'adoption des termes de référence. Sur les 600, il n'y avait que 20 de l'opposition. Ce qui fait que tout ce qu'on a dit pendant les ateliers, on n'en a pas tenu compte. Quand 20 personnes parlent là où il y a 600 personnes, leur parole ne sera pas entendue. Donc on a compris qu'on veut nous amener au dialogue, remplir la salle de 3000 personnes, et peut-être il va y avoir 100 personnes de l'opposition. Ils vont dire ce qu'ils veulent, mais à la fin, c'est ce que le gouvernement veut, qui va être adopté. Parce que quand vous amenez les gouverneurs, les préfets, les maires, les ministres, les membres de leur cabinet, aucun d'entre eux ne va dire le, ce que, le contraire de ce que veut le gouvernement. Mais à la fin, ils vont dire que vous étiez tous là que tout le monde a participé à la prise de décision. C'est pourquoi on n'a pas voulu aller. Et les résolutions qui sont sorties nous confortent dans notre position. Je vais vous les prendre une à une. <rire> la première résolution, c'est de dire qu'il faut organiser les élections législatives d'ici le 2 mai 2020. Cette décision, le gouvernement l'a prise depuis avril 2019. Quand ils ont signé l'accord de gouvernance et surtout quand ils ont fait prolonger le mandat des députés au mois de juin 2019. Depuis le décret qui prolonge le mandat des députés, depuis la loi qui prolonge le mandat des députés, ils ont écrit qu'il faut tenir les élections législatives au plus tard le 2 mai 2020. Oui, oui. Donc, dialogue ou pas dialogue, c'est une date qui était déjà retenue. Oui. Donc, c'est pour tromper les Maliens que de venir dire que c'est le dialogue qui a décidé, c'est faux. Deuxièmement, ils ont dit qu'il faut réunir l'accord, la... il faut faire la révision constitutionnelle. Deuxièmement, la révision constitutionnelle, nous savons très bien que les Maliens n'en veulent pas parce que s'ils font la révision, ils vont mettre là-dedans des choses qui vont légaliser, qui vont constitutionnaliser 
le processus de partition du pays. Je vais vous expliquer comment ils vont le faire après. Mais cette décision avait été prise depuis 2015. Depuis le jour où Ibeka a signé l'accord d'Alger, il s'était engagé à réviser la constitution. Donc venir dire aujourd'hui aux Maliens que c'est le, le dialogue qui a décidé de réviser la constitution, c'est les tromper. Il a pris la décision depuis 2015. 2017, quand ils ont voulu faire la révision, les Maliens se sont levés, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il a retiré. Ils se sont donné le temps. Tous les gens qui protestaient contre la révision, bon, on a fait de certains ministres. Vous vous rappelez l'organisation Ante Abana, celui qui était à la tête. <rire> Ceux qui parlaient, ils sont dans le gouvernement. D'autres, on leur a donné des postes. D'autres, on a donné de l'argent. D'autres, on les a menacés. Donc, le nombre de gens qui sont contre la révision constitutionnelle, ils ont essayé de diminuer, ils se sont donné le temps pour diminuer ce nombre-là. Deuxièmement, aller vers les populations pour les tromper. Par exemple, on vous dit qu'on a tenu les réunions dans ces 600 communes. Mais quand un sous-préfet convoque les chefs de village, les conseillers de village, les maires à une réunion, il ne peut pas refuser d'aller. Donc, c'est comme ça qu'ils ont rempli les salles. Et puis vous venez, on vous donne 15 000 francs. Le préfet vous convoque. Le sous-préfet vous convoque. Vous venez, on vous fait manger toute la journée. On vous donne 15 000 francs. Mais chaque fois que vous voulez parler des choses qu'ils il ne veulent pas, il te dit, le préfet vous dit non, ce n'est pas ça le cadre. Voici le cadre qui est venu de Bamako. Donc c'est comme ça qu'ils ont organisé. On a trompé tout le monde. On est venu à Bamako. On a rempli la salle de 3 000 personnes qui sont tous payées. Et à la fin, on a dit que c'est le dialogue qui a demandé la révision. Alors que la révision était, 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 était décidée depuis 2015. Donc c'est archi faux. Le dialogue, c'était simplement pour diminuer le nombre ou bien donner l'impression que les Maliens sont d'accord. Mais les gens ne savent pas ce qu'il y a dans la Constitution. Parce que ce que la loi dit, quand on veut réviser la Constitution, ce n'est pas tout le monde qui se lève pour dire qu'il faut réviser. Ce n'est pas les maires, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. La constitution dit que quand il faut réviser, c'est le président de la République ou les députés qui sont aptes à demander la révision. Et quand ils doivent faire la révision, ils doivent dire clairement qu'est-ce qu'ils veulent réviser, quels sont les articles qu'ils veulent modifier, quels sont les nouveaux articles qu'ils veulent amener. Une fois qu'on connaît ça, c'est sur ça qu'on vote. Ceux qui sont d'accord votent, ceux qui ne sont pas d'accord ne votent pas. Mais ici, on ne dit pas aux Maliens qu'est-ce qu'on veut mettre, parce qu'on veut les tromper. Quand les gens vont être d'accord qu'il faut réviser, ils vont mettre la danse ce qu'ils veulent en ce moment. Ceux qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais on va leur dire que vous étiez d'accord, on a, on a voté, maintenant c'est fini. Parce que le danger, c'est quoi Ils vont mettre dans la Constitution des dispositions qui vont faciliter le processus de partition du Mali. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu qu'ils ont dit que ils vont faire un Sénat pour mettre les chefs de les notabilités, les religieux. Donc à chacun, ils font croire que si la constitution est modifiée, quand on va faire le Sénat, on va, tu auras une place là-bas. <rire> Ça, c'est pour amener les organisations de la société civile, les organisations religieuses à être d'accord. Les notables, on dit aussi les légitimités traditionnelles, ils vont être d'accord. Mais quand ça va être voté, mais au Sénat, ils ne vont pas être plus de 100 personnes. Donc tout le monde n'aura pas la place. Pas du tout. Mais entre-temps, ils auront encouragé le vote. <rire> Deuxième chose, une fois que le Sénat est créé et l'Assemblée, quand ils veulent réviser la Constitution, ils n'ont plus besoin de référendum encore. Ils vont mettre dans la Constitution que désormais, pour réviser la Constitution, on peut passer par référendum ou passer par le Congrès. Le Congrès, c'est les députés plus les sénateurs réunis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer chaque fois que les rebelles imposent quelque chose au gouvernement, ils vont réunir les sénateurs et les députés. On va leur dire de voter. Ils vont voter. Et c'est comme ça qu'on va organiser la partition du Mali. Et ils vont prendre des lois et des dispositions telles que même quand Ibeka ne sera plus au pouvoir, celui qui veut redresser, tu ne peux plus le faire. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2012... Lorsque la rébellion a éclaté, ils sont allés tromper à Tété pour lui dire qu'il faut créer des régions de Taoudini et Menaka. Si tu leur donnes les régions, la guerre va finir. Dans la précipitation, on a créé des régions où il n'y a personne. 
Mais pour que les députés acceptent, pour que les autres régions ne disent pas qu'ils ne sont pas d'accord, on a créé plus de 18 autres régions. Bougouni, Nyoro, Bandiagara, ainsi de suite. C'était juste pour faire voter la loi. Mais une fois que la loi est votée, on a fait la, le, le découpage administratif de Menaka et Taoudéli. Les autres régions, on les a laissées. Parce que ce qui les intéressait, c'était d'avoir leur région. ATT a fait ça le 2 mars. Il est tombé le, le 22 mars. Donc ça n'a rien réglé. Mais quand ATT est parti, quand le nouveau gouvernement est venu, quand ils ont voulu revenir sur la loi, pour dire que ces régions-là, il n'y a même pas de personnes là-bas, ils ont dit non, 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 c'est une loi de la République, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc c'est la même chose. Et les autres régions, vous avez vu, il a fallu que les populations se lèvent pour manifester, pour qu'on nomme les gouverneurs. Mais les gouverneurs, là, ils sont tout le temps à Bamako, il n'y a rien en réalité, il n'y a même pas de région. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que si la révision constitutionnelle passe, c'est la partition du Mali qui va être programmée dans cette constitution. Tous ceux qui vont se lever après pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, on va leur dire que c'est la, constitution, la constitution qui a donné le droit de le faire. Chaque fois que les rebelles et la communauté internationale vont mettre la pression pour obtenir quelque chose du gouvernement, ils vont réviser la constitution pour le mettre là-dedans. Parce que le gouvernement ne peut pas dire non. Et regardez quand l'accord a été signé le 15 mai 2015 à Bamako. La CEMA a refusé de signer. Elle n'a signé que le 20 juin. Mais ce qui a été signé le 20 juin, Ibeka ne l'a jamais montré aux Maliens. À la date d'aujourd'hui, c'est caché. Donc, il y a des accords secrets entre lui et les rebelles que les Maliens ne connaissent pas. Moi, j'ai demandé en vain dans les médias qu'on expose aux Maliens qu'est-ce qui a été signé le 20 juin. On n'a jamais montré aux Maliens. Ceux, les élus et les responsables qui, étaient, qui ont quitté l'Assemblée nationale, qui ont quitté le Haut Conseil des collectivités, qui ont quitté leur fonction en 2012 pour rejoindre la rébellion. D'autres ont brûlé le drapeau du Mali, d'autres ont participé à l'assassinat de nos soldats. Mais quand ils sont revenus, en 2016, ils ont exigé que tous leurs salaires, leurs avantages, même les tickets d'essence auxquels ils ont droit en tant que députés et membres du Haut Conseil, qu'on calcule tout et qu'on leur rembourse ça. Mais Ibeka a fait ça. Les gens qui ont tué les Maliens, qui ont déchiré le drapeau du Mali, qui étaient dans la rébellion, ils sont revenus et ils ont demandé qu'on leur rembourse tous leurs droits comme s'ils les... étaient au Mali. Qu'on les dédommage. Qu'on les dédommage. <rire> ça a été fait. On a fait un collectif budgétaire, on a introduit ça. Mais est-ce que vous croyez que les Mali allaient accepter Mais Ibeka a fait ça, il n'a dit à personne. Hein? Ils sont venus exiger que désormais au nord, ils veulent que les élus ont dissous les organes élus pour les nommer eux. Mais le Premier ministre, c'était Moudou Keta. Ils ont fait avec le ministre de l'administration territoriale, c'est Mohamed Aguerlaf. Ils ont pris un texte, ils ont fait un accord avec les rebelles, même le gouvernement. Ça n'a jamais été discuté au niveau du Conseil des ministres. On a donné au Conseil des ministres juste à titre d'information. Ils ont fait un accord avec les rebelles, ils sont allés présenter au Conseil de sécurité. Sur cette base-là, ils sont venus au nord, tous les organes élus, on les a enlevés. Les conseils de région, les conseils de cercle et même certaines communes. C'est les rebelles qui s'entendent avec le gouvernement pour nommer des personnes. Mais ça, on n'a pas dit au Mali. Donc, on a, le, on a la preuve que chaque fois que le gouvernement est seul face aux rebelles, le gouvernement fait ce que les rebelles la communauté internationale veut. Or, nous savons que la révision de la constitution, c'est la communauté internationale et les mouvements rebelles qui veulent de ça. Et Ibeka a pris l'engagement depuis 2015. Donc, qu'il vienne dire en 2010, 2019 ou en 2020 que c'est le dialogue qui a décidé. Mais c'est pour tromper les Maliens. Parce que tous ceux qui sont susceptibles de, de s'opposer, tous ceux qui ont de la notoriété, tous ceux qui ont une certaine crédibilité, on les a démarchés, on a tout fait pour qu'ils soient là. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont tout fait pour amener ATT dans cette salle-là. Et ils ont fait poursuivre ATT pour des, choses, des crimes qui n'ont pas été avérés. Mais pourquoi on a amené ATT dans les salles, la salle des dialogue national inclusif. C'est parce qu'ils se disent que peut-être il y a une partie de la population qui se reconnaît en ATT. En l'amenant, ces gens vont être favorables aux décisions. Donc on dit que c'est le dialogue qui a décidé. Le dialogue n'a rien décidé du tout. C'est une décision qui a été prise depuis 2015. Le dialogue est venu juste pour camoufler, pour un peu un habillage. La troisième résolution, c'est de dire qu'il faut relire l'accord d'Alger suivant les dispositions de l'article 65. Mais l'article 65 dit quoi Que pour réviser l'accord, il faut que les trois parties, le gouvernement, les mouvements rebelles, les mouvements armés, 
et la médiation internationale s'entendent. Ça veut dire que les rebelles ont un droit de veto. S'ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas le faire. Or, ce que le dialogue devait faire, ce que nous on avait demandé, c'est que pendant le dialogue, les Maliens recensent tout ce avec quoi ils ne sont pas d'accord dans l'accord. Et demander que ces modifications soient faites. Que ce soit dans le cas de l'article 65 ou dans un autre cadre. Ça, c'est purement technique. Mais la décision politique qui devait sortir du dialogue, c'est de recenser tous les articles qu'il faut modifier et les imposer au gouvernement. Mais ils ont refusé. Il n'y a pas eu de débat. Ils ont dit juste, bon, on va, on va modifier suivant l'article 65. Et d'ailleurs, les dirigeants de la rébellion, ils ont été très clairs. Ils disent que si on touche à l'accord, ils, ils ne seront pas là. On leur a donné la garantie qu'on ne va pas toucher à l'accord. Et ils sont venus. Et on a pris une décision bidon qui n'apportera rien du tout. Et la dernière décision, c'est de dire qu'il faut faire le retour de l'armée et l'administration. La sécurité et l'administration. Mais vraiment, si les ridicules tuent, tous les Maliens allaient mourir de rire. <rire> tous les Maliens allaient mourir de rire. Parce que depuis que l'humanité est humanité, de tout le temps, la mission première d'un État, c'est la sécurité de ses citoyens et leur administration. Comment on va dire que c'est le dialogue qui a demandé Et tu te fais élire comme président Tu fais des promesses que tu vas amener la sécurité au Mali Mais pourquoi toi tu t'es présenté comme président Quel est le gouvernement qui va dire qu'on lui a dit d'aller assurer la sécurité des citoyens et admettre l'administration Si vous regardez même les décisions du dialogue, ils devaient les faire dans l'ordre inverse. La première des choses, c'est d'abord la sécurité. La deuxième des choses, c'est le retour de l'administration. C'est après ça qu'on va parler d'élections. Aujourd'hui, à Koro, à Bankas, à Banyagara, dans les régions du Nord, tous les jours, les gens sont en train de mourir. <rire> Comment on va venir parler d'élections dans ces conditions On peut faire croire que c'est l'élection qui va résoudre tous les problèmes. On avait élu des députés, on avait élu un président. La situation continue d'empirer. Donc ce n'est pas, pas, pas ça. Ce n'est pas les élections qui règlent les problèmes. Tout, la sécurité, elle manque pourquoi Parce que l'armée ne fonctionne pas normalement. Parce que l'argent qui a été voté pour les besoins de l'armée a été détourné. On n'a pas d'avion, on n'a pas d'hélicoptère. On n'a pas parlé de tout ça au dialogue. Quand on dit qu'on retourne la sécurité, il fallait qu'on dise pourquoi il n'y a pas de sécurité. On n'a pas décidé. Sinon, qui est contre le fait qu'il y ait la sécurité C'est un faux problème. Et puis la sécurité continue à se dégrader. Hier seulement... Avant-hier seulement, ils sont allés jusqu'à Djema attaquer un poste de, de péage. On a tué les pauvres agents là-bas. Donc ce n'est plus les régions du nord, c'est descendu à Koulikoro, ça va jusqu'à Kaï maintenant. Et dans ces conditions, on réunit les gens dans une salle, ils font des applaudissements. On dit que tout le Mali est d'accord, le dialogue a résolu tous les problèmes. Donc quand vous regardez les quatre résolutions, les élections 2002, avant, le 20 mai, avant le 2 mai 2020, c'est une décision qui a été prise depuis 2019. La révision constitutionnelle, c'est une décision qui a été prise depuis 2015. La relecture de l'accord, ils sont obligés d'en parler parce que tous les Maliens demandent de réviser l'accord. L'accord ne peut pas s'appliquer. Et en fait, le retour de l'administration, c'est le ridicule. Donc le dialogue n'a servi à rien. On a dépensé 3 milliards pour faire une opération de communication, de propagande pour le régime. À Bana, il n'y a rien de rien. Vous allez voir dans quelques mois. Tout ce qu'ils ont dit là, ils ne pourront pas le faire ou bien ils vont le bâcler. Et si, par malheur, ils arrivent à passer la révision constitutionnelle, le jour où Ibeka ne sera pas au pouvoir, c'est lui qui viendra. Il ne pourra plus rien faire. Ils vont organiser le démantèlement du Mali, que Dieu nous en garde. Donc il ne faut pas que demain les Maliens disent qu'ils ne comprennent pas. Parce que tout est fait pour que les gens ne comprennent pas. Nous, notre rôle, c'est d'expliquer. Il faut refuser cette révision constitutionnelle là, tant qu'il n'y a pas le retour de la paix au Mali. Sinon, si c'est accepté, après, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Les gens vont continuer à trahir le pays et les Maliens vont les accompagner dans la trahison. Il ne faut pas l'accepter. Président, après le, le dialogue, ça fait quelques semaines ou bien quelques mois même, qu'est-ce qui a changé 
Et selon vous, qu'est-ce qu qu qui a changé Parce que tout le monde croyait qu'après ce dialogue, ben, tout va changer. Qu'est-ce qui a changé Et pour vous, qu'est-ce qui va changer En réalité, rien ne va changer. Rien. La situation va se dégrader. Je viens de vous dire qu'avant-hier, on est allé attaquer un poste de péage à Djema pour tuer des gens. Les gens se tuent dans, dans le nord tous les jours. Banca, Skoro, Banyagara, comme ce n'est pas des tueries en grande masse, 100, 200 personnes, on n'en parle pas. Mais tous les jours, les gens meurent. Tous les jours. Les gens payent des impôts. Chez moi, il n'y a plus d'État. Les gens payent les impôts au, au mouvement djihadiste. Ils prennent les animaux des gens. Ils tuent les personnes. Il n'y a rien. L'État n'existe que dans le bureau du gouverneur. Les préfets, il n'y a rien. Les sous-préfets, il n'y a rien. Les mairies, il n'y a rien. Donc le dialogue ne va rien résoudre. Parce que les vrais problèmes, on doit inverser le rapport de force sur le terrain pour imposer la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, tout ce qu'il faut là, ça ne servira à rien. Le dialogue, c'est pour tromper les gens. Il y avait besoin de réunir les gens, faire semblant de faire la fête pour que ceux qui ne peuvent pas assumer, ceux qui ne peuvent pas faire passer, qu'on trompe les gens pour dire que c'est tous les Maliens qui sont d'accord. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je suis sûr que rien ne changera. Même les élections qu'ils ont fixées au 2 mai 2020, je me demande comment ils vont les tenir. Parce que toutes les raisons qu'ils avaient avancées en décembre 2018, en juin 2019, pour expliquer le report des élections, ces raisons sont valables, c'était la sécurité. Il n'y a pas de sécurité à la date d'aujourd'hui, donc comment ils vont les organiser Donc pour moi, le dialogue, c'était une opération de communication qui a coûté 3 milliards à l'État malien. Docteur Lepé, aujourd'hui, dans un sentiment anti-français, hein, et après ça, nous avons vu que le président français a sonné, le président africain de le retrouver à Pau. Pourquoi Pau, c'est où Qu'est-ce qui s'est même passé là-bas En réalité, pour comprendre ce qui se passe, il faut remarquer deux choses. La première, c'est que c'est à la suite de la mort de 13 militaires français. Mmh que le président français a fait cette sortie. La deuxième chose, c'est que c'est au sorti du sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN, c'est au sorti de ce sommet que le président français a demandé au chef d'État des pays du G5 de le rejoindre à Pau. Quand vous remarquez, si vous regardez bien, si vous regardez bien, les, tout cela est arrivé, je pense, pour deux à trois raisons. D'abord, le mandat suivant lequel la France est là. Ce mandat pose problème. Vous avez vu qu'à la mort des 13 militaires français, les députés français et l'opinion publique française sont en train de s'interroger pour demander qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs ici. Deuxièmement, vous avez des manifestations dans nos pays qui demandent aux Français de partir. Donc vous avez d'un côté les Français qui s'interrogent et deuxièmement, vous avez les populations de nos pays, certains sont, ne sont pas d'accord à la présence française. Donc Macron, en réalité, avait besoin d'une couverture politique et diplomatique et juridique. Parce que pour être présent dans un pays, il y a deux voies. Soit c'est le pays qui vous demande de venir, qui vous fait une demande d'intervention. C'est le cas du Mali en 2013. Ou bien c'est le conseil de sécurité qui vote une résolution pour vous donner le droit d'intervenir. Mais la France n'est ni dans l'un ni dans l'autre cas, à ce que nous sachons. D'abord, l'opération Serval qui est intervenue en 2013 avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de stopper l'avantée des djihadistes, de détruire les terroristes et aider le Mali à recouvrir l'intégrité de son territoire. Ils ont respecté les termes de la lettre de la demande du Mali à Kwana, à Gao, à Tombouctou. Mais arrivé à, à Kidal, la France est sortie de l'accord entre elle et le Mali. Elle est sortie complètement. Parce que ce qui a été demandé, c'était le recouvrement de l'intégrité du territoire. Ils ont empêché que le, 
l'armée malienne allait à Kidal. Pendant qu'ils ont interdit à l'armée malienne d'aller à Kidal, la France a fait intervenir 4000 militaires français. Alors que dans la demande du gouvernement malien, c'était un appui aérien et un renseignement. Ce n'était pas prévu la présence des militaires français sur le sol malien. Ils ont imposé donc la présence française, militaire française. Ils ont fait venir les Tchadiens. Ils ont fait venir la MINUSMA. Ils ont interdit à l'armée française d'aller à Kida. En violation de l'accord qui les lie au Mali. En 2016, alors que le Mali n'a pas recouvré l'intégrité de son territoire, le terroriste n'a pas été vaincu, la France a transformé l'opération Serval en opération Barkhane. À l'insu des populations du Sahel. Parce qu'officiellement, on ne nous a jamais dit que nos gouvernements ont fait une demande. On n'a jamais dit que le Conseil de sécurité a voté une résolution pour donner un mandat à la France. Ce qui fait que Macron se trouve face à trois interpellations. Il a l'opinion publique française qui lui demande, mais qu'est-ce qu'on fait au Mali Qui nous a autorisé à être, à être au Mali Parce qu'on voit les populations maliennes qui sont en train de manifester, les populations du Sahel pour dire qu'ils ne veulent pas de la France. Ça, c'est la deuxième interpellation. Donc, les populations, une, une partie des populations de nos pays sont en train d'interpeller le président français. Troisième interpellation, ces partenaires au niveau de l'Union européenne et de l'OTAN, certainement, aux sorties de la réunion de l'OTAN, ce n'est pas par hasard que c'est aux sorties de cette réunion-là qu'il est venu en parler. Peut-être là-bas, il a été interpellé pour dire que vous êtes dans ces pays, mais les populations sont en train de manifester contre vous. Donc, L'objectif de la réunion de Pau est très simple. C'est pour avoir un engagement écrit en bonne et due forme d'un mandat que les présidents vont donner à la France. C'est ce mandat que Macron va présenter à son opinion publique. C'est ce mandat qu'il doit opposer à ceux qui sont contre eux dans nos pays. C'est ce mandat qu'il doit présenter à l'ONU. C'est ce mandat qu'il va présenter à l'OTAN. Donc, en réalité, le sommet de Pau, c'est pour donner un mandat à la France. Parce qu'en réalité, jusqu'ici, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait pas de mandat. Elle était là par sa seule volonté, ou bien en tout cas une volonté qui n'est pas connue des Maliens. Ce que les Maliens ont demandé, ils ne l'ont pas fait, ils sont sortis de ça pour faire autre chose. C'est pour cela que, pour mettre la pression sur le président, bon, il a, il a monté le temps. Et beaucoup ont, ont cédé. Vous n'avez pas vu notre président qui était en train de dire pendant la présentation des vœux que les Maliens qui demandent aux forces étrangères de partir, que ce sont des ennemis du Mali, des ennemis des FAMA. Moi, je pense qu'il est allé trop loin. Les gens ont quand même le droit d'avoir leur opinion. Lui n'aime pas le Mali plus que ces gens-là qui manifestent. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui demandent aux forces internationales de partir. Mais je ne veux pas traiter ceux qui disent de le faire d'ennemis du Mali. Et il a obtenu ce qu'il veut. Donc maintenant que les Français ont un mandat, un papier signé en bonne et due forme, ils vont faire ce qu'ils veulent dans nos pays. C'est exactement comme l'opération Serval. L'opération Serval, c'est nous qui les avons appelés pour venir aider à recouvrir l'intégrité du territoire. Ils sont venus, ils n'ont pas aidé à recouvrir l'intégrité du territoire. Ils n'ont pas aidé à détruire des terroristes. Mais ils sont là. Donc c'est ça l'objectif du sommet de Pau. C'est avoir un mandat écrit en bonne et due forme pour couvrir juridiquement politiquement et diplomatiquement leur intervention militaire. C'est ça la vérité.